வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சென்ற வீடியோவின் தொடர்ச்சி அதாவது நோய்களும் நோய் தடை காப்பியலும் அப்படிங்கிறது போட்டித் தேர்வுகளில் மிக முக்கியமாக கேட்கப்படுகின்ற ஒரு பகுதி ஸோ அதை பற்றின அத்தனை கேள்விகளையும் நம்ம தொகுத்து ஒரே வீடியோவாக வெளியிட முடியல இந்த வீடியோவோட முதல் பகுதியை பார்க்காதவங்க முதல் பகுதியோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதையும் போய் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவுக்கு வாங்க மிக முக்கியமான ஒரு தொகுப்பு இது இந்த தொகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிற முதல் கேள்வி அதாவது நாற்பத்தி நான்காவது கேள்வி பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் நோய் இவற்றுள் எது பெப்டிக் அல்சர் அப்படிங்கிறது பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகின்ற ஒரு நோய் பெப்டிக் அல்சர் அப்படிங்கிறது பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகின்ற ஒரு நோய் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க கேள்வி எண் நாற்பத்தி ஐந்து கீழ்கண்டவற்றில் எந்த நோய் பாக்டீரியாக்களால் உருவாக்கப்படாதது கீழ்கண்டவற்றில் எந்த நோய் பாக்டீரியாக்களால் உருவாக்கப்படாதது இதற்கான சரியான விடை டெங்கு அப்படிங்கிறது இதற்கான சரியான விடை டெங்குங்கிறது டெங்கு அப்படிங்கிறது ஒரு வைரஸ் நோய் பிளேவி வைரஸ்னால் உருவாகிற ஒரு நோய் மீதி எல்லாமே பாக்டீரியாவில் உருவாகிறது டெட்டனஸ் அப்படிங்கிறது பாக்டீரியாவில் இந்த டெட்டனஸ் அப்படிங்கிறது எந்த வகையான பாக்டீரியாவில் உருவாக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது முதல் வீடியோவில் இருக்குது முதல் வீடியோ தொகுப்பு மிக முக்கியமானது பாக்டீரிய நோய்கள் பற்றின நிறைய விவரங்கள் அதில் இருக்குது பாருங்கள் மேற்கொண்டு இந்த சேனலில் வர இது மாதிரியே நிறைய தொகுப்புகளை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் எது பாக்டீரியாவால் பரவும் நோய் போன கேள்வி பாக்டீரியாவால் பரவாதுன்னு கேட்டிருந்தோம் வெறிநாய் கடி ரேப்பிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வைரஸ் நோய் பெரியம்மை அப்படிங்கிறது ஒரு வைரஸ் நோய் மூளை காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது ஒரு வைரஸ் நோய் ரணஜென்னி அப்படிங்கிறது தான் பாக்டீரிய நோய் கேள்வி எண் நாற்பத்தி ஏழு எலுமிச்சையில் கேன்கர் நோய் எதனால் ஏற்படுகிறது சரியான விடை பாக்டீரியா எலுமிச்சையில் கேன்கர் நோய் உருவாவதற்கு காரணம் பாக்டீரியா கேள்வி எண் நாற்பத்தி எட்டு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி நோய்களில் நிமோனியா நோய் எதனால் உருவாகிறது நிமோனியா நோயும் எதனால் உருவாகுதுன்னா பாக்டீரியாவால் தான் உருவாகுது அது என்ன நிமோனியா நோய் நுரையீரலை சுற்றி உள்ள உரைகள் நோய் தொற்றினால் வீங்கிய நிலை அடையும் அதுக்கு பேர் தான் நிமோனியா அப்படிங்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரஸான நோய் நிமோனியா நோய் அப்படிங்கிறது நுரையீரலை சுற்றி உள்ள உரைகள் நோய் தொற்றினால் வீங்கிய நிலை அடையும் அதுக்கு பேர் தான் நிமோனியா அப்படிங்கிறது கேள்வி எண் நாற்பத்தி ஒன்பது நோய் பரப்பி கட்டுப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே உள்ளது புதுச்சேரியில் இருக்குதுங்க மறந்துடாதீங்க நோய் பரப்பி கட்டுப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருந்து புதுச்சேரியில் இருக்குது நுரையீரல் வீக்க நோய் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நுரையீரல் வீக்க நோய் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பை சிமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நுரையீரல் வீக்க நோய் அப்படிங்கிறது எம்பை சிமா நுரையீரல் பாதை தடை நோய்னு இதை சொல்லுவோம் அதான் கோல்டு கோல்டு அப்படின்னா குரோனிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லங் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது தான் கோல்டுங்க அந்த கோல்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா எம்பை சிமா அப்படின்னு பேர் ஐம்பத்தி ஓராவது கேள்வி சிறுநீரக கல்லில் உள்ள வேதிப்பொருள் என்ன சிறுநீரக கல்லில் உள்ள வேதிப்பொருள் கால்சியம் ஆக்சலேட் சிறுநீர் கல்லில் உள்ள வேதிப்பொருள் கால்சியம் ஆக்சலேட் அப்படிங்கிறது சரி முக்கியமான அடுத்த கேள்வி எலும்பு தசையின் செயலகு என்ன நெஃப்ரான் அப்படிங்கிறது என்ன நெஃப்ரானுங்கிறது சிறுநீரகத்தின் அடிப்படை அழகு நியூரான் அப்படிங்கிறது நரம்பு மண்டலத்தின் அடிப்படை அழகு எலும்பு தசையின் செயல் அழகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கோமியர் எலும்பு தசையின் செயல் அழகு சர்க்கோமியர் அப்படிங்கிறது இதை பற்றி பேசும்பொழுது நம்ம நெஃப்ரானை பற்றி யோசிப்போம் குறைஞ்சபட்சம் நாலு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் நெஃப்ரான்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் உயிர் வாழவே முடியும் தெரியாது நெஃப்ரான் பற்றி அந்த தகவல் எலும்பு தசையில் ஏற்படும் நோய் என்னன்னு கூட ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் எலும்பு தசையில் ஏற்படும் நோய் மயாஸ்தீனியா கிராவிஸ் அப்படிங்கிறது மயாஸ்தீனியா கிராவிஸ் அப்படிங்கிறது எலும்பு தசையில் உருவாகும் நோய் சரிதானே அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் ஐம்பத்தி மூணாவது கேள்வி இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு தொகுப்பு அப்படிங்கிறது புற்றுநோயை பற்றிய ஒரு தொகுப்பு ஸோ தவிர்க்காமல் பாருங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இது தேசிய புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மையம் எங்கு உள்ளது தேசிய புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை நம்ம தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருக்குது அடையாறில் இருக்குது மறந்துடாதீங்க ஐம்பத்தி நான்காவது கேள்வி புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் பொருள் என்ன இப்படி கூட ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் பொருள்களை நம்ம எவ்வாறு அழைப்போம்னா கார்சினோ ஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேறு என்ன கார்சினோ ஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி புற்றுநோயில் இதுவரை எத்தனை வகைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது வகைகள் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது புற்றுநோயின் வகைகள் எண்பது வகை புற்றுநோயை குணப்படுத்துவது புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் கதிரியக்க பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட் சிக்ஸ்டி ஐம்பத்தி ஏழாவது கேள்வி புற்றுநோய் எதிர்ப்பு செயல்திறன் கொண்ட தாவர
மானோக்ளோனியல் எதிர்ப்பு பொருட்கள் எதற்கு எதிராக பயன்படுகிறது மோனோக்ளோனியல் எதிர்ப்பு பொருள்கள் எதற்கு எதிராக பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோய்க்கு எதிராக பயன்படுது மோனோக்ளோனியல் எதிர்ப்பு பொருட்கள் எதற்கு எதிராக பயன்படுகிறது புற்றுநோய்க்கு எதிராக பயன்படுகிறது கேள்வி எண் ஐம்பத்தி எட்டு புற்றுநோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே குணப்படுத்த உதவுவது ரேடியோ தெரப்பியா கீமோ தெரப்பியா அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னு மேற்கண்ட அனைத்தும் அடுத்த முக்கியமான கேள்வி ஓசோன் படலத்தில் ஏற்படும் ஓட்டையால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் நோய்கள் என்னென்ன கண்டிப்பாக தோல் புற்றுநோய் வரும் புற ஊதா கதிர்கள்னால் அது இல்லாமல் கண் புறை நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓசோன் படலத்தில் ஏற்படும் ஓட்டையால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் நோய்கள் கண் புறை மற்றும் தோல் புற்றுநோய் தைராய்டு புற்றுநோயை குணப்படுத்த பயன்படுவது எது தைராய்டு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அயோடி ஞாபகம் வரணும் அப்போது தைராய்டு புற்றுநோயை குணப்படுத்த பயன்படுவது ரேடியோ அயோடின் அப்படிங்கிறது சரிதானே முன்கழுத்து கழலை நோயை குணப்படுத்த உதவும் ஐசோடோப்பு தைராய்டு நோய் முன்கழுத்து கழலை நோய் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் முன்கழுத்து கழலை நோயை குணப்படுத்த உதவும் ஐசோடோப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அயோடின் இருக்குது அப்போ எந்த அயோடின் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது அயோடின் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை சரிதானே அறுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி முன்கழுத்து கழலை நோயை குணப்படுத்த உதவும் ஐசோடோப்பு சார் முன்னாடி நம்ம தானே பார்த்தோம் அந்த கேள்வி அயோடின் நூற்றி முப்பத்தொன்று அது எந்தெந்த பொருட்களெல்லாம் இருக்குது முன்கழுத்து கழலை நோயை குணப்படுத்த உதவும் ஐசோடோப்பு அயோடின் நூற்றி முப்பத்தொன்று நாப்தலின் அயோடின் கற்பூரம் மேற்கொண்ட அனைத்தும் அப்போ இது நான் சரியான விடை மேற்கண்ட இந்த ஐசோடோப்புகள் எல்லாமே நமக்கு முன்கழுத்து கழலை நோயை குணப்படுத்த உதவுகிறது அடுத்த கேள்வி நம்ம உடம்பில் இயற்கையாகவே நோய் தடுப்புக்காக நிறைய பகுதிகள் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் மண்ணீரல் நின நீர் முடிச்சு அப்படிங்கிறது மண்ணீரல் நின நீர் முடிச்சு ஆகியவற்றை தாக்கி இரத்த புற்றுநோயை உருவாக்குவது எது அயோடின் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் முன்கழத்து கழலை நோயை குணமாக்கும் ஐசோடோப்பு அயோடின் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஆனால் என்ன அதில் ஆபத்து இருக்குது மண்ணீரல்லையும் நினநீர் முடிச்சுகளையும் தாக்கி இரத்த புற்றுநோயையும் அது உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னால தான் இந்த கேள்வியை இங்கே போட்டிருக்கோம் சரிதானே அறுபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி சூரிய ஒளியின் புறவூதா கதிர்களால் ஏற்படும் புற்றுநோய் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் தோல் புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி நிமோனியா காய்ச்சல் உடலில் எந்த பகுதியை தாக்கும் ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த கேள்வியை ரொம்ப தள்ளி போட்டிருக்கோம் நிமோனியா காய்ச்சல் உடலில் எந்த பகுதியை தாக்கும் நுரையீரலை தாக்கும் கேள்வி அறுபத்தாறுக்கான சரியான விடை நுரையீரல் அப்படிங்கிறது சரி அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபி டியூபர் க்ளோசஸ் காச நோய் எலும்புரிக்கி நோய் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் அதை அடுத்த கேள்வி எலும்புரிக்கி நோயை எதிர்த்து போடப்படும் தடுப்பூசி என்ன பிசிஜி எலும்புரிக்கி நோயை எதிர்த்து போடப்படும் தடுப்பூசி பிசிஜி குழந்தைகளை தாக்கும் மூளை காய்ச்சல் என்ன நிமோனியா இல்லை மலேரியா இல்லை டைஃபாய்டு இல்லை சரிதானே குழந்தைகளை தாக்கும் மூளை காய்ச்சல் எம்ச பாலிட்டிமஸ் அப்படிங்கிறது தான் எம்ச பாலிட்டிமஸ் அப்படிங்கிறது கேள்வி எண் அறுபத்தி ஒன்பது நீரிழிவு நோய் உள்ள நோயாளிக்கு எந்த உறுப்பு சரியாக இயங்காது கணையமா கணையத்தில் தான் இன்சுலின் சுரக்கும் இன்சுலின் ரொம்ப குறைவாக சுரந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் நீரிழிவு நோய் எந்த உறுப்பு சரியாக இயங்காதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணையம் கிடையாது சிறுநீரகம் சரியாக இயங்காது சரியான விடை அறுபத்தொன்பது சிறுநீரகம் அடுத்த கேள்வி டைஃபாய்டு பற்றி குளோரோமைசிட்டின் எந்த வியாதியை குணப்படுத்த பயன்படுகிறது டைஃபாய்டு காய்ச்சல் குளோரோமைசிட்டின் எந்த வியாதியை குணப்படுத்த பயன்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டால் டைஃபாய்டு காய்ச்சல் சரிதானே அடுத்த கேள்வி எழுபத்தி ஒன்றாவது கேள்வி நோய் தடுப்பு தன்மைக்கு தேவையான புரதம் என்ன நோய் தடுப்பு தன்மைக்கு தேவையான புரதம் நம்ம உடம்பில் இயற்கையாகவே குளோஃபுலின் அப்படிங்கிறது குளோஃபுலின் பின்வருவனவற்றுள் பால் வழி பரவும் தொற்று நோய் அல்லாதது எது பால் வழி பரவும் தொற்று நோய் அல்லாதது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொழுநோய்கிறது ஆனால் எய்ட்ஸுங்கிறதும் கொனேரியா அப்படிங்கிறதும் சிபிலிஸ் அப்படிங்கிறதும் பால் வழி பரவும் தொற்று நோய்கள் அடுத்த மிக முக்கியமான கேள்வி பாதரச நச்சுத்தன்மையால் ஏற்படும் வியாதி என்ன மினோமேட்டா அப்படிங்கிறது பாதரச நச்சுத்தன்மையால் ஏற்படும் வியாதி மினோமேட்டா அப்படிங்கிறது காச நோய் கண்டறியும் சோதனை என்ன சரி எனக்கு இப்போ சொல்லுங்கள் எலிசா சோதனை எதுக்கு பயன்படுது எய்ட்ஸ் நோயை கண்டுபிடிக்க உறுதிப்படுத்துறதுக்கு வெஸ்டர்ன் பிளாட்டு சரி தானே எக்கோ சோதனை எதுக்கு பயன்படுத்துவோம் தமணியில் இதய தமணியில் அடைப்பு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக எக்கோ சோதனை நடத்துவோம் மான்டெக்ஸ் சோதனை அப்படிங்கிறது தான் அந்த கேள்விக்கான சரியான விடை காச நோயை கண்டறியும் சோதனை மான்டெக்ஸ் சோதனை கேள்வி எண் எழுபத்தி ஐந்து வண்ணான் படை அல்லது தேமல் போன்ற நோய்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு பூஞ்சை ஞாபகம் வந்துடணும் இதற்கான சரியான விடை பூஞ்சை 
ஹீமோப்ளியா என்ற நோய் மனிதரில் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது ஹீமோஃபிலியா அப்படிங்கிறது மனிதனில் ஏற்படுற காரணம் என்னென்னா திடீர் என்று மாற்றம் அடையும் ஜீன்களினால் ஜீன் திடீர்னு மாறுச்சு அப்படின்னா ஹீமோஃபிலியா அப்படிங்கிற நோயின்னு அர்த்தம் கேள்வி எண் எழுபத்தி ஏழு ரத்த சோகையின் போது என்ன நடக்கும் இரத்த சோகையின் போது என்ன நடக்கும்னா இரத்த சிவப்பணுக்கள் குறையும் இரத்த சோகையின் போது இரத்த சிவப்பணுக்கள் குறையும் இரத்த சோகைக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அனிமியா அப்படிங்கிறது ஓகே எழுபத்தி எட்டாவது கேள்வி கீழே உள்ள எந்த ஒன்று அமைதியாக கொள்ளும் நோய் என அழைக்கப்படுகிறது சும்மா ஆரம்பத்தில் இருமல்ல ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் இருமிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் ஒரே வேலையாக இருக்கும் அந்த நோய்க்கு பேர் டிபி அதாவது எலும்புருக்கி நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலும்புருக்கி நோய் கேள்வி எண் எழுபத்தி ஒன்பது மினோமிட்டா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மினோமிட்டா அப்படிங்கிற ஒரு நோய் மினோமிட்டா அப்படிங்கிறது எதனால் ஏற்படும் பாதரச நச்சினால் மினோமிட்டா நோயினால் ஏற்படும் பாதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவிட்டுத்தன்மை பார்வை குறைபாடு மனநிலை பாதிப்பு இது எல்லாமே மினோமிட்டா நோயினால் ஏற்படும் அப்போ இதற்கான சரியான விடை மேற்கண்ட அனைத்தும் அப்படிங்கிறது கேள்வி எண் எண்பது நோய் தொற்றுதலை எதிர்க்கும் டி லிம்போசைட்டுகள் எந்த உறுப்பில் மாறுபாடு அடைகின்றன இந்த மாதிரிலாம் கூட கேள்வி கேட்கலாம் நோய் தொற்றுதலை எதிர்க்கும் டி லிம்போசைட்டுகள் எந்த உறுப்பில் மாறுபாடு அடைகின்றன மிக முக்கியமான ஒரு வினா தைமஸ் சுரப்பி சரிதான தைமஸ் சுரப்பி அப்படிங்கிறது நோய் தடை காப்பியில் வர ஒரு முக்கியமான பகுதி நோய் தொற்றுதலை எதிர்க்கும் டி லிம்போசைட்டுகள் எந்த உறுப்பில் மாறுபாடு அடைகின்றன தைமஸ் சுரப்பியில் நம்ம உடம்பில் இயற்கையாகவே நோய் தடை காப்பு அப்படிங்கிறது எலும்பு மஜ்ஜை மண்ணீரல் நிணநீர் சுரப்பிகள் தைமஸ் போன்ற சுரப்பிகள் இதெல்லாம் நோயை இயற்கையாகவே தடுக்கும் ஆற்றல் பெற்றது அதில் டி லிம்போசைட்டுகள் எந்த உறுப்பில் மாறுபாடு அடையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தைமஸ் சுரப்பியில் கேள்வி எண் எண்பத்தி ஒன்று கீழ்கண்டவற்றுள் எது பாரம்பரிய மரபு நோய் கீழ்கண்டவற்றுள் எது பாரம்பரிய மரபு நோய் ஹீமோப்ளியா அப்படிங்கிறது மரபு நோய் அல்பீனிசம்ங்கிறது மரபு நோய் போட்டே புஃபியா அப்படிங்கிறதும் மரபு நோய் அப்போ இதற்கான சரியான விடை மேற்கொண்டு அனைத்தும் இந்த கேள்வியை ஏன் எப்படி நம்ம தொகுத்துருக்கோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் மரபு வழி பாரம்பரிய நோய்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோப்ளியா அல்பீனிசம் ஃபோட்டே ஃபோபியா அப்படிங்கிறது சரிதானே அடுத்த கேள்வி அல்பீனிசம் என்பது எதன் குறைபாடால் ஏற்படுகிறது முந்தின வீடியோக்குள்ளே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அல்பீனிசம் அப்படிங்கிறது மெலனின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனின் குறைபாட்டினால் ஏற்படுகிறது அல்பீனிசம் அப்படிங்கிறது மெலனின் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது சரி எண்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி மினாமிட்டா நோய் அதாவது பாதரச நச்சினால் ஏற்படுற நோய் முதன் முதலில் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஜப்பானில் இப்போ மறுபடியும் சொல்லுங்கள் ரத்த சோகை அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் இரும்பு சத்து குறைபாடு தானே அதை நீக்க பயன்படும் ஐசோடோப்பு இரும்பு ஐம்பத்தி ஒன்பது நோய்கள் மற்றும் நோய் தடை காப்பியல் சம்பந்தமான கேள்விகளை நாம் நிறைய பகுதிகளாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் பகுதி ஒன்றின் லிங்க்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தது பகுதி இரண்டு பகுதி மூன்று மற்றும் பகுதி நான்கு ஆகியவை வெளிவந்துருச்சு அதற்கான வீடியோ இணைப்புகள் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோ குறித்த உங்களது மேலான தகவல்களையும் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற மிக முக்கியமான தொகுப்புகளை நீங்கள் பார்க்கணும் உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களும் போட்டித் தேர்வுகளை வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளை வெற்றி அடைய இடிடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்